¿Qué tal con todos? Eh, les damos la bienvenida a nombre del Instituto Carrió en su semana de, innova de innovación en tecnologías de la salud. Eh, queremos saludar a toda la comunidad del día de hoy presente, a los estudiantes, a quienes no son estudiantes también, a los invitados, al, al público en general, al personal administrativo por todas las coordinaciones. Les damos una cordial bienvenida a esta semana de la innovación en tecnologías de la salud. Eh, le contamos que durante esta semana la institución va a estar brindando eh, talleres, ¿no? ponencias importantes con los mejores ponentes de nuestro grupo. También le queremos informar que el día de hoy, si es que ustedes desean, eh, hacer, desean tener un certificado con el taller que se está brindando, con la ponencia que se está brindando el día de hoy, se les va a llegar un enlace, un link en el, en el chat del Zoom, para que ustedes puedan llenarlo y así puedan tener su certificado. Siempre vienen bien un certificado, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver el, en, el, en, el, en la carrera de cosmetría, eh, vamos a tener un tema bastante interesante, ya que eh, las patologías, los ineseticismos de la piel son muy importantes de trabajarlos, saber la forma adecuada y de la mejor manera. Así que eh, el tema de hoy es eh, protocolos, e interpretación de síntomas, tratamiento y principios activos sobre todo en cutis graso. Esta ponencia va a estar brindada a, a cargo de nuestro químico farmacéutico. Él es el presidente también del Comité de Ética y de Odontología del, del Colegio de Químicos Farmacéuticos del Perú. Mi gran amigo Alonso Rojas, a quien le damos la bienvenida con un fraternal saludo virtual. Y bueno, esperamos eh, tener muchas preguntas al final para poder hacérselas llegar. Sí, Alonso, bienvenido. Muchas gracias por eh, tener el, esa deferencia con nosotros el día de hoy. Estamos muy ansiosos de escuchar tu ponencia. Gracias por el intermedio de ti, Anita. Gracias a toda la comunidad de Carrión. Gracias a, a las actividades que están haciendo y para difundir las nuevas actualizaciones, cómo, cómo vamos. Y gracias por la invitación, sobre todo, eh, de veras agradecísimo por ese lado. Y por el otro lado, mmm, qué bueno que más de 300 personas conectadas para, para ver algunas nuevas expectativas, probablemente para sacar algunas dudas que responderían en cada, en cada actividad de la que lo hacemos. Sin embargo, tomemos en cuenta que la, la carrera de cosmetría es una de las carreras que viene con muchísima tecnología, es una carrera que, que viene con muchísima eh, tendencia, que viene con muchas actividades de cambio, por supuesto, y desde luego una carrera que cada día ocupa más lugar en, en cuanto al ámbito técnico profesional. Gracias desde, desde luego y gracias a la comunidad Carrión por haberme tenido esa, esa diferencia de, de la invitación. Pues bien, eh, desde luego eh, el, vamos a hablar ahora sobre cutis graso, que en realidad pues son, son preguntas que nos hacemos eh, en cuanto a la, a la familiaridad, lo que nosotros tenemos. Sin embargo, las actualizaciones van cambiando día a día. Eh, ¿Quién pensó que durante esta época de, de pandemia iba, iban a haber cambios enormemente en cuanto a los avances en cosmética? Se creía pues que las cosas frenaron, sin embargo muy posible que con ser los que no hacíamos nada, no salíamos afuera, nos quedamos metidos en los libros y viendo las investigaciones en los laboratorios de tal forma que tanto luchar por un virus y tanto luchar unas, por algunos avances más que lo necesitamos. El, necesito que esta, que esta charla, que sea un intercambio de, de ideas, que sea un intercambio de algunos conceptos más, eh, que sea una, una forma de retroalimentarnos, posiblemente tengamos una, una literatura pasada y qué bueno que mirarlo ahora y dónde estamos y a partir de dónde vamos a, vamos a avanzar. Bien, entonces, eh, no, no sin antes, toda la información que pongo acá lo traigo no solamente validada por, por mi parte, sino también por un grupo, tanto en el área médica, tanto en el área farmacéutica, lo que nos corresponde llegar la información tan verídica hacia todos los profesionales que se van formando dentro de la carrera. 
eh, pues me sería ingrato yo darles algo que se me ocurre a mí eh, tomar en cuenta que algo que no sea justificado y eso no nos ayudaría muy bien en cuanto al, a difundir el conocimiento científico, tomando en cuenta nuevamente que la carrera de química cosmética y la carrera de cosmetría es una carrera que está en manos de profesionales de la salud y por lo tanto tenemos que actuar bajo ese mismo, bajo ese mismo rigor. Eh, el, algunas cosas mías personales, eh, Anita lo presentó al inicio, me dedico eh, de carrera, soy químico farmacéutico, el, desde muy joven, pues desde muy niño probablemente me gustó mucho la, la medicina, me involucré en el tema de la medicina y sigo haciéndolo todos los días. La experiencia que yo los voy a traer, no los traigo eh, la experiencia que lo encuentro en los libros, sino la experiencia que está en los libros versus lo que yo hago todos los días. Y si yo hago todos los días, esto significa que nuestra relación va a ser más directa y por lo tanto las experiencias serían más vividas que en tal caso comentadas. Eh, al, cómo me encuentran a mí entonces comenzamos vamos a hacerlo nuevamente bastante interactivo eh, creo que la metodología si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna duda lo escribe por el chat y Anita nos va a poner al, al tanto y de inmediato vamos a responder la pregunta, bien, vale listo, comenzamos entonces el, es necesario siempre saber lo que digo eh, ¿cuándo inicia la piel pues nosotros sabemos que en realidad la piel ya existe, pero ¿desde cuándo existe la piel? A mí me gusta celebrar, por ejemplo, mucho los cumpleaños. El mío no, pero me gusta celebrarlo algo de, de, de algún familiar, de algún ser querido. Y hacemos la pregunta, ¿y cuándo le celebramos el cumpleaños de la piel? ¿Qué decimos cuando cumpleaños? ¿Qué decimos eh, cuando la piel se molesta? ¿Qué decimos qué es lo que le gusta a la piel? porque es una de las tareas que a nosotros nos, nos gustaría convivir con ellas. Entonces, el, si no lo sé, pues probablemente no sea mi convivencia con ello. Es lo mismo que yo trato de, de resumir con las personas que vivo en mi casa, es que si yo convivo todos los días, sé cuándo es el cumpleaños, sé qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cuándo se molesta, qué es lo que tengo que hacer cuando, cuando alguien se molesta. Pero nosotros con la piel vamos a convivir todos los días, ¿no? Entonces, lo lógico es que debemos saber cuándo inicia la piel. Eh, embriológicamente, eh, anatómicamente, entendemos que esto inicia en la tercera y cuarta semana de la formación del embrión. Y todo este desarrollo se lleva en ese tiempo hasta la treceava, catorceava, quinceava semana, se ha desarrollado la piel. Quiere decir que un, un bebé, eh, a partir del cuarto o quinto mes, ya la piel está formada. Pero entonces, acá consideramos que la piel de paso que es un órgano plenamente nervioso porque una vez que se ha formado eh, la columna vertebral a través de un embrión, se desdobla una capa, una, una túnica, por no llamarlo así, y todo es un tejido nervioso lo que va a envolver en la piel. Entonces, hay una relación directamente con el sistema nervioso. Pero esto, esto ¿a dónde nos quiere llegar? Claro que sí, la piel es un sistema hormonal. Sí, pues tenemos hormonas estimulantes del melanocito, tenemos hormonas estimulantes del queratinocito, ahora inclusive que se van avanzando cada día más, que tenemos unas feromonas que corresponden muchísimo dentro de la fisiología de la piel. Pues bien, entonces ya se formó la piel, ahora eh, acá lo que veo que viene un intermediario y acá se va formando esta llamada glándula sebácea. Esa protuberancia que empieza a germinar unas células que se van especializando y luego se va ampliando, se va el, se va um, condensando más y luego se ha formado esta glándula sebácea. Pues si la pregunta, ¿y para qué se forma esa glándula sebácea? ¿Qué finalidad puede tener esa glándula sebácea? El, la finalidad es de producir un sebo y un sebo que es importantísimo para la lubricación de nuestra piel. Y un sebo que es importantísimo para la lubricación del cabello un sebo que es importantísimo para controlar y regular el pH de la piel, un sebo que es enormemente importante para tener la actividad de ayudarnos como una especie o como una sustancia que nos va a bloquear inclusive de la radiación. Entonces, este proceso que se forma la piel entre la segunda, tercera semana y entre la treceava, catorceava y quinceava semana se formó en cuanto a la piel. Y se formó la piel, ya tenemos la piel. 
y se formó en esa glándula sebácea y ahí se ha incrustado y se ha formado una, uh, un componente más que sería el folículo piloso. Y desde ahí ya lo conocemos como la, la unidad pilosebácea. Entonces, esa unidad pilosebácea internamente ya va a estar formada con este tipo de células. Esa unidad significa que acá tenemos unas células y acá se repite en la tercera, 16 a la semana de gestación se ha formado esta glándula sebácea. Quiere decir que a partir de esa fecha ya tenemos piel. Y si ya tenemos piel, ya tenemos actividad. Y ahí tenemos una forma cómo va a salir, cómo se va a excretar este sebo y cómo se va a ayudar a de, diseminar estas partículas. Pero igual seguimos, seguimos en esta misma pregunta. ¿Y qué pasa acá? ¿Por qué tenemos este, este, estas estructuras de, que se forman? Eh, pero a mí me han dicho que el sebo es un poco antiestético, no, 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 no me gusta el sebo, no me gusta tener esa, el, el rostro brillando y así que vamos a darle algunos productos para regular. Es posible, pero créanme que es una naturaleza del organismo, es una naturaleza propia. Ahora, y comenzando por acá, es, uh, hago la pregunta para, y de paso para los comentarios, si alguien lo quiere corresponder por el chat, sí. ¿Es necesario retirar la grasa de la piel? ¿Es necesario o no es necesario? ¿O qué recomiendo en tal caso con aquellas personas que eh, tienen bastante sebo? ¿Qué hago con ellas? O la misma pregunta, ¿y qué función tiene esa, eh, ese sebo acá en mi piel? Y por supuesto, tiene funciones enormemente importantes, muy importantes. Entonces, ahora cuando esa glándula se base ya está formada, en algunos pacientes lo vemos que eh, tiene sebo en exceso. En otras personas vemos que tiene un sebo muy disimulado. Y en otras personas que tenemos, vemos que tiene un sebo muy fino, que es muy característico de ver. Y acá lo que vamos a ver en esta, donde estoy apuntando con el cursor, este es un tipo de excreción donde las células se desintegran y todas salen hacia afuera y por lo tanto hay cantidades enormes de sebo. Entonces, pues, mi primer dato son aquellos pacientes que lo voy a ver con estado bastante seborreico, de paso que es una genética, y por supuesto que a la hora, hora y media, dos horas, ya está con la cara con bastante sebo. En la siguiente, en la intermedio, acá vemos que no, es, son partículas muy di, diminutas y por lo tanto vamos a decir que es un sebo más fino, es pues un sebo que no tiene una apariencia tan grasosa, y luego vamos a ver acá que es una apariencia que tiene un poco más más de, más de, de grasa, el, lo diríamos en un tema intermedio. Que muchas veces lo confundimos este tema de excreción con, aquellos, con aquel concepto que aún hasta la fecha se está dando, que los cutis mixtos, yo particularmente ya no tengo la teoría del cutis mixto, y ahora lo voy a explicar por qué. Entonces, si tenemos estos principios, debemos definir en cuál es el sentido que, que debemos ir y hacia dónde debemos integrar ese conocimiento de diferenciar por qué ese tipo de pieles están así. Bien, otra de las preguntas que siempre vamos a encontrar en el, en, en el trayecto es lo siguiente. Eh, muy típico que decimos, oye, mira, tú tienes la piel gruesa o tú tienes la piel muy delgadita, tienes una piel muy, muy fina. Y créanme, y hago la pregunta para todos ustedes, nosotros podríamos, podríamos ver si la piel es gruesa o es, o es fina, y es más, solamente con mirarlo, creemos que la piel, decimos, ¿sabes qué es la piel gruesa? O con tocarlo podría decir que esa piel es delgada, y créanme que eso es un concepto también bastante antiguo que se determinaba. Pues es algo imposible que podríamos determinar si una piel es gruesa o una piel es delgada. Entonces, para eso lo quiero justificar con esto. Acá tenemos un corte histológico de la piel y fíjense que por acá tenemos la membrana basal que viene en unas estructuras como tipo unas escotaduras que se van formando y por lo tanto luego tengo los componentes de la piel. Pero fíjense en cuanto a los tamaños, 60 micrómetros. En algunos casos pasan 100, 120, dependiendo la estructura que tengamos. Pero por anatomía o por osteología vamos a entender que la piel tiene dos, hay, hay dos tipos de de piel, las pieles delgadas y las pieles gruesas. ¿Y dónde encontramos las pieles delgadas y las pieles gruesas? Las pieles gruesas, las plantas y las palmas. Pero acá no podemos encontrar una piel gruesa porque no corresponde. Imagínense si es, 
si es una cantidad muy delgada y yo solamente con tocar, yo estoy tocando muchísimo tejido graso. Entonces no determinaría. ¿Qué es diferente cuando lo miramos y vamos a ver que la piel es un poco áspera? ¿sí? Eh, podría ser que veamos algunos folículos pilosos, obviamente folículos pilosos. No estamos viendo poros, los poros son por donde sale, sale la, la sudoración y la glándula sebácea es por el folículo piloso. El folículo piloso sí lo puedo tener una forma dilatada y que lo puedo ver por la misma apariencia que por el intermedio sale una vellosidad, pero tampoco podíamos ver un poro. Entonces son cosas que en algún momento los libros nos enseñaron así. ¿A dónde queremos, quiero llegar esto? Que cuando nosotros tomamos en cuenta una parte visual, lo que voy a ver es todo lo que hay por fuera, pero no lo puedo ver qué grosor es. ¿Sí? Entonces, pero ahora, ¿qué tipo de pieles lo estamos llamando gruesas? Son aquellas pieles que tienen bastante seborrea, porque por supuesto que hay una vaso, eh, hay una, un crecimiento en cuanto a la glándula pilosebácea o a los folículos pilosos, por donde le vemos, y muchas veces a esos también le llamamos el tema de poros. Entonces, decimos, si queremos cerrar los poros y que se nos vienen los poros dilatados, es posible que haya poros dilatados, pero tendría que tener un espectro más grande para visualizar un poro y tendría que tener un, probablemente una lupa con un buen aumento y podría localizar el folículo piloso. Y si vemos, ponemos la, la lupa, de hecho que voy a ver la unidad el del folículo piloso, entonces por ahí un poco que tendríamos que relacionar en cuanto a los términos hacia dónde nos tenemos que dirigir. Bien, es posible que acá me tenga que detener un poquito más porque quiero explicar acá por, por detalles esto lo que comúnmente tenemos, y esta lámina siempre me gusta llevarlos porque es una forma muy didáctica que vamos a entenderlo y a dónde queremos llegar. Tenemos una glándula sebácea y hablábamos que por el inicio el fondo de esta glándula sebácea tiene unas células que, es, que se llaman sebocitos. Esa célula que tiene esos sebocitos son excretados y son expulsados acá, al exterior de la, de la piel. Y acá vemos la piel que tenemos acá, un estrato córneo, muy simplificado acá en realidad. Y a, a partir de este siguiente estrato hacia abajo, está todos los componentes que ya tienen una actividad metabólica plenamente establecida. Quiere decir que acá ya no hay vida de estas células, pero vemos que acá hay unas tremendas capas que se van, que se van adheriendo. Y veo que también que de acá esta glándula sebácea sería la quien va a sacar unos componentes. ¿Qué va a sacar? Esos ácidos grasos, el sebo. Y ese sebo va a ser distribuido acá. Y hablábamos cuál es la finalidad de ese sebo. La finalidad de uno es el dar la humectación necesaria. Y acá hago la pregunta, ¿el sebo humecta o hidrata? Sí, pues el, todos las, los sebos van a ser humectantes, todos los sebos van a tener una categoría meta. Pues bien, entonces, este sebo que es distribuido acá tiene una finalidad que va a lubricar. Este sebo puede tener una, un siguiente componente que puede ser una hormona, puede ser una vitamina E, puede ser una vitamina A, que es de la característica de los, de los liposolubles, puede haber escualeno, puede haber cualquier grasa que sea. Y esta grasita que va a sacar se va a encargar de aumentar a este pellejo, por llamarlo así, si es que alguien no me está entendiendo algunos términos, eh, llamar el estratocornio. Entonces, ese sebo va a aumentar y al tiempo que va a aumentar acá a este sebo, va a impedir que el agua que viene de afuera ingrese hacia adentro. Y a su vez, va a impedir el agua que está en estas estructuras, en este estrato granuloso, en este estrato espinoso, hacia adentro. Eh, que el agua se escape por esta vía. O sea, quiere decir que si yo tengo mayor cantidad de este sebo acá, tengo esta mayor cantidad, cuando el agua tenga que salir de esta vía, es un poco difícil que, que salga porque tengo grasa. Y sabemos que el agua con la grasa se rechazan, ¿verdad? Pues bien, entonces acá quiero sacar ese término. ¿Y dónde encuentro el manto hidrolipídico? Y es otro de los temas que tenemos que ir organizando, pero si anatómicamente vemos que acá el agua está acá y acá me separa, me separa la grasa, acá tengo 
esta grasa que está en la superficie y esta grasa se va a encargar de humectar y va a impedir que, el, que ingrese el agua al, por esta vía externa y al mismo tiempo salga. Y me salgo y entonces digo una pregunta, ¿esto será la, el manto ácido lipídico o hidrolipídico? Por naturaleza nos dice que este va a ser el manto ácido lipídico. Pero esa palabra ácido, ¿de dónde viene? Y acá tenemos este pH. Acá hago la pregunta. ¿Ustedes saben cuánto tiene, eh, cuál es el pH de la piel? ¿Ustedes saben quién da la acidez a la piel? ¿O cuál será el órgano, cuál será el componente que da la piel ácida? Hago la pregunta de otro lado. ¿Quién da la, por qué mi piel es ácida? Me sigo haciendo la pregunta. Los pacientes que tienen acné, los pacientes que tienen bastante sebo, ¿su piel estará ácida o alcalina? Entonces, preguntas que nos van a llegar acá, porque ese, ese es el fondo de, en cuanto de esta presentación. Entonces, vamos a analizar cada paso de ellos. Entonces, si esta glándula sebácea produce sebo, sí, significa que este sebo es el que está distribuido acá. ¿Pero qué es ese sebo? ¿Qué es? Ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, ¿quién da la acidez a la piel? Los ácidos grasos formados por los cebocitos de la glándula sebácea. Me encanta hacer esa pregunta en las evaluaciones. Seguramente, con lo, si acá tengo algún grupo que lleva química cosmética conmigo, de hecho que esa pregunta, de hecho que los voy a hacer, me interesa que, que el saberlo, porque es una pregunta muy necesaria que muchas personas se preguntan y no sabemos por qué. Entonces, el, y en el otro lado, ¿Podríamos saber en cuánto está nuestro pH de la piel? Me adelanto con la respuesta. Los libros nos dicen que el pH 5, perdón, que el pH de la piel está en 5.5, 6.5. Los libros nos dicen así. Y yo le he puesto ahí también como marca. Pero es que en la realidad no lo sabemos. Porque una piel puede estar eh, más, um, más seborreica que otra, sí. Estos factores de esta seborrea se alteran, sí, imaginémonos, nosotros ahorita estamos bastante concentrados, muy concentrados, diría, con 363 personas concentradas y de hecho que el cerebro va trabajando y por lo tanto voy quemando más sebo y eso significa que mi piel va a eliminar más sebo. Y si mi piel elimina más sebo, mi piel va a estar más ácida, ¿de acuerdo? Entonces, ese, ese estado de acidez va a ser dependiente de algunas variables que puedan haber. ¿Y cuál va a ser el, de, el dependiente de esas variables? Sí, pues, ¿qué, ¿en qué estado me encuentro? Pero bien, entonces, y acá vamos definiendo un, dos conceptos. Los ácidos grasos que son eliminados por esta piel me sirven para aumentar. Y esto me, me va a ayudar también para que regule el pH. Mientras más grasa tengo, mi pH va a estar más ácido. ¿Sí? Mientras más grasa tengo, mi pH va a estar más ácido. Bien, entonces, ahora vamos al otro lado. Si esta glándula sebácea ha eliminado este sebo, ¿qué significa? Que este sebo de acá tiene un tiempo de vida media. ¿Qué es el tiempo de vida media? Lo explico de otras palabras. Es el tiempo útil que va a estar esa grasita acá en mi piel. Entonces, y ese tiempo de vida media se considera que son entre 7, 8, 9, 10 horas. Eso quiere decir que una vez que yo empecé, a ver, vamos, hago el ejemplo de otra forma, yo me la ve en la mañana el rostro, obviamente, con lo que corresponde, y ahora vamos a hablar eh, cuál sería el, el componente ideal, eh, me la ve a las 7 de la mañana, significa que mi organismo de inmediato empezó a fabricar grasa para que proteja, para que no deje que se escape el agua, para que le dé una estabilidad al pH, para que tenga una actividad fisiológica en mi piel. Pero, ¿hasta qué tiempo me va a durar? Significa que me está durando 7, 8, 9, hasta 10 horas, se considera. Entonces significa que entre las 7 a las 10 horas debe hacer mi primera lavada. Sí, me tengo que lavar, lo tengo que retirar ese, esa grasa, porque esa grasa una vez que ya ha salido ahí, la grasa muy rápido se puede oxidar. O sea, si se oxidó, terminó su función. Pero la grasa una vez que haya terminado de oxidarse, luego va a captar hidrógeno, y también lo tenemos en el ambiente. Y la hidrogenación de las grasas es un cambio de, de, de olor. Y eso es lo típico, que en algunas personas que tienen el cutis graso, que es lo que hacen, ya tienen un olor característico, un olor un poco fuerte, un poco fétido, en algunas palabras. Bien, entonces, bien, eh, esta, 
característica que necesitaba, que tiene ya esta grasa, entonces ya no sirve. Entonces ya me está dañando, o sea, ya no tiene función. Sí, entonces el reemplazo de otra palabra es ¿qué pasaría si yo todos los días me pongo un ácido, un ácido en mi cara y no lo retiro? Eso se va haciendo cada vez más fuerte y por lo tanto a nivel de las cisuras me comienza me comienza a picar, luego empieza a hacerse un poco escamoso y luego se forma detrás del, de la oreja y luego el cabello graso. ¿Y qué pasó? Eso me sigue inflamando y por lo tanto llegué a complicarlo al rostro. Entonces, pregunto, ¿y qué pasaría de aquellas personas que, que no se lavan con un determinado producto el, el rostro? ¿Lo estarán eliminando esta grasita? ¿Lo estarán eliminando? Hago la pregunta, ¿será necesar, necesario cambiar esa grasita? Pero por supuesto que hay que cambiarlo para que salga una nueva grasa y cumpla la función. Entonces, la pregunta viene por acá. Muy bien, ya tengo eh, la grasa y ya lo tengo acá. Todo lo que ha hecho el producto por ya, ya se oxidó, ya se hidrogenó, por lo tanto ya no me sirve. Necesito retirarlo. ¿Y con qué lo sacamos? ¿Y cuál debe ser el principal producto para sacarlos? Lógico, ¿hay alguno? Pues les adelanto, no, no, es, no es el agua, no es la glicerina, eh, probablemente no es la leche limpiadora, por si acaso para este tipo de pacientes, no, 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 no podemos usarlo, eso no, el, no podríamos. Es, imagínense, una leche limpiadora es ponerle más grasa acá, y lo que nosotros necesitamos sacar, toda esta grasa para reemplazar una nueva grasa. Entonces, ¿cuál es el producto que debíamos utilizar acá? Pues sí, definitivamente tiene que ser un jabón. Un jabón que, ¿con qué característica entonces tiene que ser? Primero, ese jabón tiene que romper la grasa. Acá una, una de las preguntas que siempre me gusta también, ¿cuál es la función del jabón? Pero si, usted, si ustedes me dicen limpiar las impurezas, no es, no lo es la función del jabón. Porque si digo de limpiar impurezas... Eh, probablemente la vecina o alguien si ya me le pregunto qué es la función del jabón y ellos nos van a responder nosotros acá ya estamos en otro término ¿no es cierto? ¿cuál va a ser la función del jabón? romper la cadena de los carbonos que están formando las cadenas de los ácidos grasos y rompo la cadena y por lo tanto el agua se lo va a llevar y me va a destruir todo este componente pero ahora ¿qué características debe tener este jabón? por lo menos tiene que tener un pH aproximado al de la piel ¿Sí? 5.5, 6.5. Otra característica de jabón, que debe tener? Que no deben contener detergentes. No deben tener, en otras palabras, dentro de esa composición, el llamado laurisulfato de sodio, porque el llamado laurisulfato de sodio es un disruptor endocrino. Y nosotros no queremos que modifique nuestras hormonas. No lo queremos, no lo necesitamos. ¿Sí? Si modificamos las hormonas, pues lógico, va a pasar algo. Entonces, eh, ya, ya tengo dos características. Uno, que tiene que tener un pH, no tiene que tener detergentes. ¿Qué es lo que contiene, te, qué es lo que debe tener? Sustitutos de jabón. Por supuesto, ya eso lo consideramos que están los llamados SINDET eh, o dentro de las categorías de los jabones dermatológicos. Entonces, ahí cumple la función en cuanto ya a la estructura donde está formada esta, esta parte. Bien, entonces... Como esta, como, esta de, como esta actividad ya se va formando, ya tenemos toda la estructura, eh, el cutis graso, ya se formó, es un, una causa natural. Si quiero un, romper esa, esa causa, pues lógico, pero hay que ver a dónde, a dónde llegamos y eso ahora vamos a eh, explicar bastante ya con, con el tema. Entonces, esta glándula sebácea, estas son las funciones, lubricación de la piel, es un bactericida, eh, un bacteriostático, síntesis de la vitamina D, regula el pH, la aumentación, protección solar, la protección hormonal. Y esto acá me quedo de paso con la protección hormonal y también los hago, los hago y, y los, a todos nos ha pasado y creo que en las mujeres es, es más, más consecuente ver esto, sobre todo eh, aquellas mujeres o aquellas personas que están más conectadas con el espejo. Uno se levanta en la mañana y luego unos días pues que se ven súper guapas, re, rechurras, como se dice en los términos criollos, y otros días me veo, wow, ¿qué me pasó ahora? No tengo, no, no, no lo sé, pues me pongo la camisa y me pongo el, el saco y me pongo la chaqueta y no me cae nada y que mire el cabello lo tengo. Señores, tema hormonal. 
Entonces, ¿cómo no podemos decir que la piel es un órgano plenamente sensorial? ¿Y cómo no podemos decir que el, la piel está relacionada directamente con el cerebro y directamente con los factores emocionales y que si yo tengo una descarga hormonal va a reflejar en la piel? Ah, pues entonces, lógico es que tengo que cuidar esa grasita también y lo tengo que cuidar y tengo que hacer que esas hormonas no sean destruidas. Y eso es lo que, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que la piel es un órgano. Y si la piel es un órgano, tratémoslos como un órgano. Gracias a la piel que tenemos nos depende de todos los medios, tanto externos, tanto del polvo, de la contaminación, de la polución, de la radiación, de aquellos factores que nosotros mismos podríamos agredir. Pero si nosotros presentamos esto, lo que le presentamos todos los días, y lo mínimo que debemos tener un gran cuidado o de llevar un buen producto para que conservemos nuestra piel. Y por supuesto, y no lo debemos poner detergentes. Definitivamente no lo tenemos que poner detergentes. Bien, entonces, otra de las cosas ya avanzando un poquito más, eh, yo saco mi teoría. Nuevamente, si es que alguien tiene una teoría distinta, pues bien, pero me gustaría también discutirlo. Ojo, eh, lo que les decía, soy responsable de los comentarios y soy responsable del, de los conceptos que yo los digo y si en algún momento lo tenemos que hacer, genial. Y si hay, por esta, y si hay tiempo por esta plataforma, súper. Eh, siempre me quedo con estos dos términos que son los síntomas y los signos de la piel. Es lo mismo que decir si hacemos un, un paso en las demás especialidades que van o en las demás carreras dentro de la cosmetría. Muy fácil, interpretamos signos y síntomas, ¿no? El, entonces, eh, una persona llega al hospital o llega al consultorio, eh, tiene la temperatura alta, tiene un, la presión alta, tiene el peso en exceso, en exceso pues lo, lógico que vamos a apuntar, ¿no? Eh, paciente de temperatura, el, el peso, la presión, etc. Y ahí siempre separamos dos cosas, cuáles son los síntomas y los síntomas y cuáles son los signos. Y los signos son todos aquellos que le vamos a poner un número. Y los síntomas son todos aquellos lo que hablamos, lo, perdón, lo que observamos, lo que cuantificamos. Bien, entonces, pero en cuanto al, a, la, a la práctica clínica está muy bien, ¿no? Pero entonces hacemos la pregunta, ¿y cómo yo voy a diferenciar ya en mi piel cuál es una piel seborreica, cuál es una piel lo contrario a lo seborreico, una piel seca, y cuál es una piel deshidratada? porque por ahí me encajarían esos términos. Pero si yo, fijando signos y síntomas, quiero clasificar un cutis graso, ya no lo podría. Perdón, un cutis mixto, no lo podría. Porque digo, ¿qué es un cutis mixto? Un cutis mixto, ah, pero la zona T es un cutis mixto, porque acá hay grasa y por acá no hay grasa. Es lo mismo que decir, ¿por qué...? Eh, en las manos y en las plantas me, me salen callos cuando hago, hago ejercicio, voy a las actividades. ¿Y por qué cuando todos los días me siento no me salen callos? Sí, pues, ¿no? Un poco para entenderlo. Entonces, ¿por qué? Si acá tengo glándulas sebáceas y acá también tengo glándulas sebáceas, pero ahora si vemos histológicamente la misma cantidad de glándulas sebáceas aquí y la misma cantidad de aquí en los pómulos. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que anatómicamente por acá vemos, vemos que hay unos caudales. Esos caudales siempre van a canalizarse para humectarse un poco más. Por lo tanto, eh, los estudios, ¿cómo lo ven? Te ponen agua y ¿por dónde viene el sudor? Y cae, y cae por las, los caudales, ¿no es cierto? Si estoy, imaginémonos, yo estoy aquí en esta posición, no sé si estoy con cámara, creo que sí, y el aire acondicionado viene y me sopla acá y todo me va soplando hacia los caudales. Siguiente, la zona más alta frente a la zona más baja, ¿por dónde se canaliza? El, los líquidos siempre van a buscar caudales. Entonces, lo que nosotros vemos por fuera, lo que vemos que por acá es una parte grasa, claro que sí, y eh, por el resto es una parte seca, pero que no, histológicamente, no es que sea distinta. Histológicamente es lo mismo, es la misma categoría, lo mismo que hacemos y en algunos pacientes se pigmentan más acá en la, a nivel de los pómulos y a nivel de la frente. ¿Por qué? Porque está más relacionada con la actividad que llega a la radiación. Pero también hay algunos pigmentos que puedan formarse en otro lado, sí, pero que ya la sacamos del contexto de la, de la pigmentación. Entonces, nuevamente para eso tendríamos que interpretar qué son los síntomas y los, los signos y los síntomas de la piel. Y acá, un síntoma de la piel 
se, una actividad seborreica, voy a encontrar eh, descamación, voy a encontrar brillo, voy a encontrar espinillas, eh, folículos dilatados, cabello graso, caspa, picazón, ardor. O sea, es todo lo que voy a ver en mi entrevista cuando veo con el paciente. Y voy a clasificar. Entonces, muy bien, este paciente tiene seborrea, este paciente tiene descamación, tiene mucho brillo, tiene espinillas, folículos pilosos, cabello graso. Eh, correcto. Ah, correcto. Muy bien. Entonces, por acá me está inclinando el cutis graso. Productos, señores, para el cutis graso. Pero si me voy nuevamente, nuevamente explico en mi teoría, si voy a buscar el cutis mixto y tendría que aplicar un producto para el cutis mixto, ¿dónde sería el límite? O sea, veo de acá y de acá para adentro, este es graso, para acá producto, para cutis graso, o sea, para acá mamelis, para acá bardana, para acá romero, y para acá cutis ecua, para acá ceramidas, para acá eh, escualeno, para acá ésteres de cera, este es de colesterol. Y, Pero ¿dónde está el límite? No voy a encontrar el límite. Entonces, hago lo siguiente que si, si decimos en el hospital, si tengo grasa acá, ¿sí?, tengo grasa por acá, por atrás del pabellón del oído. Tengo el cabello graso. Dígame qué es. Hago lo mismo. Alguien, lo que decimos en el hospital todos los días, alguien que tiene cuatro patas, tiene cola, camina por el techo y dice, miau, ¿qué es? Es gato. Alguien que tiene grasa acá, tiene grasa acá, tiene grasa acá, por tendencia va a ser grasa. Y hacemos lo contrario de eso, de entre ese lado. Y, a, y con clasificando estas estructuras de, de formas, cómo interpretar lo lógico, vamos a llegar a una mejor interpretación. Entonces, a un paciente que veo con estas características, pues ya me está diciendo que es un cutis graso. Entonces, busco las, los síntomas de un cutis seco y busco los síntomas de un cutis deshidratado. ¿Y cuál es el síntoma del cutis seco? Lo contrario. ¿Y cuál es el síntoma de un cutis eh, deshidratado? Y de un cutis hidratado, el primer síntoma son las arrugas finas. O sea, entonces entiendo que una cosa es el cutis seco, otra cosa es el cutis deshidratado y otra cosa es el cutis graso. Entonces, ¿a qué nos cumple, cumple, cumpliría ahí? A encontrar la relación que podríamos en el de producto, relación del síntoma más el producto. Bien, ahora, el, a la actualidad se conocen que hay 17, 18 tipos de ácidos grasos que están presentes en la piel. Yo acá los he puesto los cinco principales que tiene el, los ácidos grasos que eliminamos. En este caso el escualeno, el colesterol, los ésteres de colesterol, la cera, los triglicéridos. Pero acá nos vamos y también le he puesto la función de cada uno de ellos. El escualeno representa la unidad, o sea, nuestras defensas. El colesterol a la síntesis de vitamina D, que es muy representativo en la actualidad. El, los ésteres de cera, la representación de las hormonas. Claro que tenemos las hormonas, esa, esas hormonas que nos dan la alegría, esas hormonas que nos dan el brillo, que dan que mi piel esté brillando, que mi piel esté, esté luminosa. Los efectos de luminosidad no responden más que en este caso a la parte hormonal. Los ésteres de cera, imaginémonos la permeabilidad cutánea y las pérdidas del agua. Acá trabaja la omega, los ésteres de cera. Los triglicéridos, la humectación. Y fíjense lo que vemos, humectación más pérdidas de agua y por lo tanto tenemos toda una cantidad de componentes que cumplen funciones importantísimas en cuanto a la piel. Pues vamos al otro lado, pero ya cuando lo eliminamos, todos estos ácidos se van a mezclar. Y estos ácidos se mezclan y se van a formar eh, monoglicéridos, diglicéridos, tetraglicéridos, pentaglicéridos y etcétera, una cantidad enorme de combinaciones. Y nuevamente hago la pregunta, ¿y con qué lo retiro estos ácidos grasos? pues tenemos el producto estrella, ¿no es cierto? Y el producto estrella son los dermolimpiadores dermatológicos, los que corresponden. Y para entender qué es un dermolimpiador dermatológico, uno debe tener un pH adecuado al de la piel, debe tener sustitutos de jabón y, por supuesto, no deben contener detergentes. Y lo sabemos por qué no deben tener detergentes. Bien, fíjense, fíjense este casito. Igual bueno, los puse, los puse ahí, paciente 36 años de edad, natural de Arequipa, estudiante de ingeniería. En la evaluación indica que presenta cutis graso, picazón, los surcos nacionales incrementa en las tardes con mayor intensidad. Cabello graso con caspa, no usa productos específicos de aseo personal. Indicar tratamiento en cabina, indicar tratamiento de apoyo domiciliario. Un, un típico caso que podríamos encontrar. Y la pregunta dentro de esto, ¿qué hacemos con estos pacientes? Entonces, si lo tenemos allá y lo tenemos que evaluar entonces, ¿no? ¿Y qué encontramos acá? Espinillas, ¿qué encontramos acá? Enrojecimiento, ¿qué encontramos acá? Descamación, ¿qué encontramos acá? Y acá lo vemos, polícolos pilosos dilatados. 
a los folículos pilosos dilatados lo podríamos cambiar la estructura? No. ¿Podría decir que este paciente tiene una, una piel gruesa, una piel delgada? Pregunto. No, porque no lo sé. Y sé que, el, que la piel mide pues micras, o sea, muy delgadito, que no lo podría, que tenemos para mirar la piel, pues tenemos que tener un microscopio y tenemos que tener muy buena puntería para ver las células que están determinadas ahí. Recién voy a decir si es grueso o es delgado. Pero si lo miro por simple, a la simple vista, no. Entonces, es un poco que ya nos quita el, el concepto de definir entre lo antes y lo después, pero por supuesto que ya estamos avanzando un poco eh, lo que le decía la cosmética al tiempo, cómo va, cómo va avanzando y cómo va, va, va trascendiendo y por supuesto cómo va rompiendo fronteras y conceptos. Entonces, acá me quedo algo y, y quiero, de paso los, los comento. Entonces, ¿quiénes deben ser los profesionales Aquellos profesionales dignos, aquellos profesionales que se han quemado las pestañas, o se están quemando las pestañas, y que tengan el criterio dentro del tema técnico, dentro del tema cosmético, para que puedan recomendar un producto. Pues, eh, digo, las estudiantes de enfermería, no. Las, eh, las estudiantes de laboratorio, no. Pues las estudiantes de cosmiatría, claro que sí, porque todos los días relacionados con piel y todos los días relacionados con química cosmética y todos los días relacionados con algo que necesitamos para acá. Pero dentro de acá también vamos a diferenciar que dentro de estos productos encontramos dos categorías, los productos cosméticos dentro de la línea comercial y los productos cosméticos dentro de la línea profesional. Y dentro de la línea comercial sí, pues encontramos eh, cremas que forman comedones. El, el, quiero deslindar acá eh, cremas que se venden por revista, por catálogos, por eh, supermercados, en retails, etcétera, etcétera. El, obviamente en lugares que no tienen un control, sin embargo hay algunos lugares que sí son de, de, de muy buena procedencia. Pero entonces, ¿y qué producto le voy a, le voy a recomendar a, a la persona que, el que conozco o a mi paciente? Pues nosotros nos debemos muchísimo a nuestros pacientes, ¿verdad? Y todos los días nos formamos porque estamos yendo a buscar a la estabilidad de mi paciente. Y todos los días estoy buscando esto que mi paciente se debe sentir como el rey, que todo lo que yo le aplique le diga, me diga, wow, sí funciona el producto. Y que es que no debo recomendar el producto que ni siquiera yo lo conozco. Pregunto, ustedes, cualquiera de los que están dentro, dentro de la cantidad de, dentro de los 511 eh, eh, conectados, si alguien me pregunta, y me dice, ¿y cuál debe ser el mejor jabón que debo usar para mi piel? ¿Y cuál debe ser el mejor hidratante que debo utilizar para mi piel? ¿Y cuál debe ser el mejor eh, el sebo regulador para mi piel? Y es lógico lo mismo que respondo a mis médicos. Señores, no se aprendan el, el bademecum completo. Solamente apréndanse cuatro o cinco productos que tengan esa categoría y que no se les mueva la cabeza. Y apréndanlo del revés al derecho y que sepan cuál es su acción, cuál es su interacción, quiénes lo deben usar, quiénes los, no, no los deben usar y por qué tiempo lo deben usar. Entonces, una vez que he tenido esa cantidad ya de productos acá, puedo decir lo siguiente. Eh, a mi madre o a mi hijo o a la persona que más quiero, yo le voy a recomendar porque sí plenamente del producto. Lo conozco de revés al derecho, conozco cuáles son los, con, los componentes, conozco cuál es el producto en sí y cuál es su función que va. Y créame, y lo recomendamos a ojos cerrados. Y por el otro lado, créame que no nos preocupamos del resultado que va a haber, porque sí va a haber resultado. Bien, el, entonces, acá hay una, una simulación en cuanto ya a la aplicación de, del producto. Fíjense, son, son los puntos de ataque que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ataque número uno, romper la grasa que está adherida. Sí, bloque número uno. ¿Quién lo hace eso? Los jabones. Y acá, con algunos con, con los principios suplemente bajos, el jabón de ácido salcílico, el jabón de ácido glicólico, el peróxido de soíro, el carbón activado que ahora está trabajando bastante. ¿Cuál es la función de estos? Aparte de romper la grasa, tiene estos, estos activos. ¿Qué esos activos que van a hacer? Ya van a ponerse en contacto. Ataque número uno. Ataque número dos. ¿Dónde vamos a trabajar? En el cuello de la glándula sebácea. No en el, el, perdón, en el cuello de la glándula sebácea, no en el cuello del folículo piloso. ¿Dónde? ¿Qué actividad voy a tener acá? Acá voy a trabajar los astringentes. Y dentro de estos astringentes, los más comunes, y sin hacer mucha memoria, tenemos estos cuatro o cinco extractos que trabajan enormemente bien. Hay algunos más que los voy a mencionar. 
Los astringentes, el amamelis, el extracto de romero, el extracto de toronca, el extracto de bardana, que tiene una actividad enorme de regular cómo trabajan estos componentes. Bien, si tengo una glándula sebácea que está súper excitada, inflamada, o sea, quiere decir que hay un cuello bastante grande, ¿sí? Entonces, si tengo bastante grande ese cuello, muy fácil se va a derramar la grasa. Entonces, ¿qué voy? Lo reduzco. Lo voy a hacer más chiquito. Y si lo voy a hacer más chiquito, va a salir menos cantidad de grasa. Esa es la función de los astringentes. Esa es la función. Pero por el otro lado, también tenemos otros que van a tomar actividad frente a la glándula sebácea, pero al mismo tiempo en el cuerpo de la glándula sebácea. El acetato de zinc, el gluconato de zinc, el azufre, el bioazufre. Y ahora pues que está de, de moda, ¿no? Para los pacientes que tienen, eh, hay una mascarilla que recuerdo que es a base de azufre y que tiene una, una actividad espectacular para este tipo. O sea, no tengo que, al, que, que, que digo, pues hacer, hacer tanto el mundo para poder ayudar a algo, pero nuevamente, ¿y qué función va a tener cada uno? Van a regular la producción de sebo. Obviamente, nosotros, nuestra intención no es secar el sebo. Ojo, vamos siendo claros por el otro lado. ¿Tiene algo de malo que la, mi piel produzca sebo? No, porque es mi naturaleza. Que en algunos casos, por el propio eh, el ejercicio que nosotros tenemos, por las propias actividades, se pueda incrementar, claro que sí. Es típico eh, el, cuando están en plenos exámenes y están eh, no varias amanecidas. De hecho, que esos días me va a parecer acné. De hecho, que esos días voy a estar bastante seborreico, ¿no? Y si estoy bastante seborreico, debo sacar esa grasa. Y si quiero controlar la grasa, pues bien, vamos a, y ya sabemos por dónde, por dónde ir a atacar. Entonces serían una de las cualidades en cuanto a la formación de ellos. Bien, entonces, por el otro lado, y acá vamos a ver algunos principios activos, los más comunes que se usan, los extractos, los fitocosméticos, los que tenemos y las concentraciones. ¿En qué presentaciones? ¿Pueden ser en jabones? ¿Pueden ser en tónicos o pueden ser en genes? ¿Pueden ser en otras presentaciones? Sí, pueden ser en otras presentaciones. Pero nuevamente lo que tenemos que ver, ¿cuál es lo funcional? Y créame que dentro de lo funcional saben cuál es el producto. El, por favor, no rayen la, la pantalla. Sí, el, lo, los pediría. Gracias. Eh, ¿Cuál es lo funcional dentro de los productos? A ver, dígame alguien de acá del grupo eh, que no se olvidó de aplicarse la crema cuando le, le dio el médico o cuando eh, estaban haciendo un tratamiento o por naturaleza propia. Sí, pues nos olvidamos. Nosotros, los latinos, somos muy indisciplinados, creen en eso. Pero, ¿saben? Hay algún producto que es muy difícil de olvidarnos. El jabón. El jabón, si tú lo pones al baño, y es que eh, así se ese jabón rosadito con olor a rosas, lo que siempre digo, el hombre lo va a usar. Y, por supuesto, que las personas que van al baño van a entrar el jabón y la van a usar. Ah, pues entonces, si en la mañana salen, se van a usar el jabón. Y si en la noche, cuando se van a acostar, y se van a lavar el rostro y lo van a usar el jabón. Ah, correcto, entonces el, esa es la idea. Entonces, nosotros tenemos que ir ingeniándolos también de inducir a que mi paciente no, no cambie ese, ese ritmo, no cambie esa, esa estructura. Bien, eh, igual acá, por ejemplo, dentro de esto, eh, ya en el protocolo en sí, nuevamente, el, no sería ético decirles a que este es el producto que lo debes usar, lo que yo les pongo, los principios activos que tienen que trabajar en cada uno de ellos. Pero como sugerencias, los jabones dermatológicos, que puede ser el diácido láctico, y de paso que el jabón, uno de los jabones que mayor referencia ahorita está dando sería el jabón de ácido láctico, el jabón de ácido glicólico, al 5 al 10%. Ojo, el jabón de ácido láctico, el jabón de ácido glicólico, al 5 o 10% se puede usar todos los días, sí. No es el efecto peeling que se pueda usar. Eh, en esas concentraciones, el jabón de ácido láctico, esa concentración, no hace peeling, por si acaso el peeling, eh, es más, yo no, nunca haría peeling con ácido láctico o ácido glicólico, demasiado, mmm, me complicaría mucho, hay otros ácidos que podríamos tomarlo ahí como referencia. Tenemos los esfoliantes mixtos, y dentro de los esfoliantes mixtos, claro, vamos a combinar estos sajas y vamos a combinar con los scrap. Puede ser combinaciones con algún astringente, claro que sí, dentro de lo, lo más referencial que, que viene. Y acá tenemos nuevamente que diferenciar los esfoliantes eh, químicos, son los de mayor importancia. El, los 
físicos, sí, pues que le atribuimos también algunos conceptos que el, los scrap, los granulitos, eso me ayudan a sacar células muertas. No, sacar células muertas, no, 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 eso es imposible, no, no puede ser, no. Pero lo que sí van a sacar de células muertas sí van a ser los esfoliantes químicos. Por el otro lado, las mascarillas, ¿sí? ¿Qué función me aplico las mascarillas? ¿Cuál es la función de las mascarillas? Y nuevamente, y lo dejo abierto esta, esta pregunta, pero. Eh, lo que sí, la mascarilla no tiene, al menos las de arcillas, no tienen la capacidad de incorporar principios activos, no lo tienen. De lo contrario, las mascarillas son potentes absorbentes, que es lo que hace que cuando tú te aplicas una mascarilla, todo lo que está acá en tu rostro lo va a sacar, lo va a retirar, lo va a eliminar, lo va a absorber. Hago el ejemplo en este caso porque hay mucha confusión y tengo muchas llamadas de este tipo. Imaginémonos, yo acá voy a poner un poquito de agua, yo le voy a poner un poquito de tierra. ¿Qué es lo que hace la tierra o la arcilla es agua? Lo absorbe, ¿verdad? Porque son arcillas. ¿Qué pasaría si yo me aplico una mascarilla de arcillas aquí en el rostro? Va a absorber todos sus componentes que tengo. La idea, entonces, ¿cuál es el protocolo? Eh, hago la limpieza, hago la esfoliación y la remoción probablemente con los físicos y pongo la mascarilla para absorber todos sus componentes. Y la mascarilla se considera, entonces, que está en un producto dentro de la limpieza 1. Luego, ¿podría hacer los tónicos astringentes? Sí, acá ya estoy en fase salida. ¿Qué hace los tónicos astringentes? Produce actividad eh, astringente, regula el tamaño de la glándula sebácea. ¿Pero qué pasaría si acá como astringente yo no conozco y me dan unas sales de aluminio y en las sales de aluminio voy a cerrar el folículo piloso? Créeme que al siguiente día, tercer, cuarto día, tu paciente viene lleno de granos y probablemente con acné. ¿Por qué? Sí, pues porque cerraste todos los folículos pilosos y la grasita ya no sale y ahí empiezan a aparecer la, las bacterias que tenemos, eh, las que nos producen el acné. Los ceros reguladores, y fíjate, acá nuevamente combinaciones. Ácido glicólico, acetato, eh, romero, guardana. Y por el otro lado, dentro de la salida, pues estarían los fotoproyectores que habría dentro. Un paciente que no salga con un fotoproyector, creo que es un pecado de no darle el, el, el tratamiento de lo que es la fotoprotección. Acá, el, es más, por ejemplo, me, me gustó mucho esto, uno de un grupo de alumnos lo, lo hizo en, en su, su trabajo, ¿sí? Que, ¿Cuál sería tu protocolo? ¿Sí? Pues la limpieza, la esfoliación, eh, la mascarilla, los astringentes y el, y, el, y el cero, o sea, clarísimo, o sea, si lo orientamos bien por dónde tenemos que dirigirnos y cuáles son los componentes, créeme que no va a haber fracaso en tu, en tu tratamiento. Pero yo por acá no veo leche limpiadora, pero yo por acá no veo una... La agua micelar, pero ¿qué función tiene el agua micelar? A ver, te lo pongo. Entre el jabón y el agua micelar, ¿por qué haría con el agua micelar? El agua micelar tiene unas micelas así, pero a concentración 1 o 2% de algunos uh, anfóteros. Y el jabón pues tiene um, enorme. O sea, que, que si quiero limpiar a un rostro con el agua micelar, pues voy a gastar más producto y voy a tener poco resultado. Y si voy a usar el jabón de limpieza o los jabones dermatológicos para limpiar un rostro, voy a utilizar muy poquito y voy a tener mejor resultado y por lo tanto y de paso que voy a tener un precio más accesible. Entonces yo empiezo a manejar qué es lo que necesito de mi paciente. Por el otro lado, ¿cuánto tengo que gastar? Pues si pongo productos tan sofisticados, entre comillas, porque es que no, para esto no se necesita, eh, como les digo, no se necesita tener una gran creatividad o tener el mejor producto que me cueste, porque no, señores, en la farmacología, no evaluamos eso en la farmacología, evaluamos la efectividad y la eficacia, por supuesto, de cada producto. Porque al final, ¿quién, quién juega el nombre? ¿Te la juego yo? ¿Te la juega el laboratorio que dice, sabes qué, mire, este es el mejor producto para vender? Claro que sí, pues yo, yo dentro de esa categoría, pues... Eh, yo represento a una línea y te voy a decir, ¿sabes qué? Para mí es el mejor producto. Esto es para mí, pero yo no quiero que tú te lleves de mí, sino que te hagas la idea cuál es el mejor producto y esos productos los metas a tu cabeza y de ahí empieces a relacionar qué es lo que quieres con el tratamiento, qué es lo que buscas con, con el tratamiento. Bien, eh, en cuanto al apoyo domiciliario, sí, eh, ese es el, es el otro lado y lo que siempre digo, el, el apoyo domiciliario que se entienda como el quien hace el trabajo. Queremos saber, el entender, el, el, me imagino que Anita está haciendo su tratamiento a su paciente y créanme que hizo lo mejor de darle en la cabina y que le hizo el, todo lo que tenía que aprender y todos los productos que utilizaron fue, le, le fue muy bien y créeme que el paciente salió súper bien. 
pero luego fue a la farmacia de la esquina o fue, eh, le contó eso a la amiga y o fue, le contó a la vecina y la, la vecina le hizo y dice, pero yo uso este jabón y me va bien. Pero nuevamente, eh, va a la farmacia y le dice eh, una dependiente o alguien, alguna promotora, pero usa este, este jabón y te va a ir bien. Pregunta, ¿ellos estarán en las condiciones de recomendar un producto? No lo sé. Y lo pongo entre comillas. Siguiente, ¿qué pasaría si mientras Anita estaba dándole un tratamiento que tenga los componentes dermatológicos y fue en la calle y compró lo contrario? Mientras que tú estás trabajando con tu paciente, en la calle no sabes que está utilizando este paciente. Ojo, y el paciente dermatológico es muy mono, es muy eh, que quiere utilizarlo todo a la vez y no es justo dentro de todo eso. Pero fíjense, acá dentro de todo eso, ¿cuál es, cuál es la relación que vamos a tener? Si tomando en cuenta que un paciente, un paciente viene dos veces al, al mes a la cabina, el CINDE lo va a utilizar cada cinco minutos y esto lo va, se lo va a repetir, la frecuencia va a ser dos al mes. La leche limpiadora lo vas a poner diez minutos. Estoy hablando de la forma general, no exclusivamente cutisgra, sino enfocándonos a lo que es el apoyo domiciliario. Y la frecuencia es de dos. Tengo el esfoliante, 15 minutos por dos, 30 minutos, la mascarilla máximo 20, obviamente no puede ser más, y tengo dos, y el, este es el tiempo en minutos al mes. Pregunto, ¿podría encontrar un gran resultado en realidad con un con esfoliante por 30 minutos al mes y una mascarilla de 40 minutos al mes? Igual lo pongo al criterio. Por el otro lado, vamos a ver si un paciente usa el apoyo domiciliario, un CINDE, utilizando los cinco minutos diarios, multiplicado por 30, por 30 días, tengo 150 minutos. Un filtro solar, 180 minutos, o sea, 8 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la tarde. Multiplicado por 30, 5.400 minutos. Una crema, nuevamente en esa categoría, dos veces a, al, al día. 420 minutos por 30, 12.600. Un serum, 480 minutos cada 24 horas. Por 30 días, 14.400. Un gel, tomando como referencia más mínima, 300 minutos por 3 uh, días, 9.000 minutos al mes. Pregunto, fíjense dentro de todo esto cómo está la escala en cuanto al apoyo domiciliario y miren lo plano el apoyo en cabina. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que dentro de la estructura nosotros debemos entender lo que yo hago en cabina es el lado que voy a trabajar con mi paciente, es el lado de mi habilidad y por lo tanto acá es el momento clave para yo entrar y sacarle toda la información que tengo a mi paciente. Le saco la información a mi paciente correcta ahora. Mira, lo que has hecho lo, está perfecto, pero ahora tú... Vas a suspenderme esto, me suspendes esto y me suspendes esto. Y por lo tanto, si quieres que te ayude, pues uh, vas a usar lo siguiente. Pero si no me vas a hacer caso, es mejor. Ni, ni lo hagas, no gastes dinero porque no te, no te va a servir. El problema, ¿a dónde quiera? ¿A dónde llega? Y luego el paciente viene y, te, y te, te va a reclamar. Pues mira lo que me dice, no me hizo nada. Ya voy la segunda, la tercera vez y no me hizo nada. El problema es que no queda ahí. Y el problema es que estás perdiendo tu paciente. Pero ese el problema no queda ahí. Este paciente le pasa la voz al siguiente paciente y el siguiente ya no te, no te visite. Y hasta la pregunté, ¿por qué no me visita? Se preguntaron, ¿por qué algún paciente puede eh, descontinuar el tratamiento o por qué no te visita? Y créeme que el paciente dermatológico, una vez que ha comenzado, lo debe continuar. Y, lo, y, y, y estos pacientes siempre son continuos. Créeme que el paciente dermatológico, una vez que es fiel, sí lo va a ser fiel. Entonces, debo saber qué es lo que, eh, qué es lo que debo ir. Dentro de los productos de apoyo domiciliario, ¿cuál es lo más recomendable? Un jabón, un gel, un serum que ayuda a controlar la grasa y un fotoprotector que no tenga esa estructura de los brillos, que ahora hay muchísimo, muchísimo de los, de los componentes. ¿Sí? Eh, y por el otro lado, sí, que tengan la categoría de ser dermatológicos. Nada, eh, agradezco el auspicio a los, a los que me revisaron la lámina, que pertenecen a, a un grupo. Eh, espero haber a, aportado lo necesario para ustedes. Y créame que mmm, probablemente el tiempo no es, no es tan grato el, frente a estas circunstancias. Eh, sin embargo, de veras, mmm, espero haber, a, haberlos apoyado y espero eh, al, haber llegado a ustedes 
y más allá también, discúlpeme si he rompido algunos, algunos conceptos, pero es lo que estamos en la actualidad mirando, es lo que todos los días vemos. Gracias. Si es que hay alguna, alguna pregunta, si es que hay algún comentario, el, humildemente los voy a responder. Vamos a, a esperar las consultas de nuestra comunidad. Eh, de antemano, te agradezco. Muchísimas gracias. Ha sido una ponencia, eh, como siempre, muy interesante. Como si no es, no es eh, eh, de suponer que iba a ser menos que esto, ¿no? Has tratado desde la parte de embriología de la piel, muy interesante. Esas preguntas que, con las cuales nos invitas a que vayamos pensando un poquito más allá de eh, aprendernos simplemente un protocolo como esteticistas. Eh, les pedimos, por favor, a nuestra comunidad que eh, nos escriba sus comentarios, sus preguntas por el chat y eh, que nos esperen un momento para poder brindarles un enlace y que puedan eh, hacernos llegar una encuesta. Y también las personas que deseen, eh, les, van a, les vamos a colocar un enlace en el chat para que puedan eh, solicitar su certificado de participación. La comunidad, eh, eh, tenemos muchas muestras de cariño hacia ti, están diciendo muchas gracias Alonso, muchas gracias, eh, hay palmas hacia ti, necesitamos más charlas como estas, eh, eh, por favor el equipo administrativo, <risa> las, eh, las cosmiatras están muy ávidas de conocimiento, eh, queremos más charlas y queremos más charlas con Alonso. <risa> oh, wow. Eh, <risa> nada, yo nuevamente dentro de la humildad que me caracteriza, eh, el, siempre digo, hay personas que nos gusta hacer las cosas, hay otras personas que nos apasiona hacerlo y, y hay otra persona que nos divierte hacer las cosas. Y créeme que a mí eh, no me gusta, pero créeme que sí me apasiona y me divierte en hacer. Y sobre todo, lo que tú sabes, déjalos para aquellas personas que vienen de conocimiento. Pues nada, más tarde me cruzo la avenida y me, me lleva el, el bus y el conocimiento que tengo aquí en queda. Pues tenemos una, una herencia de dejar eh, escuela, de dejar precedentes dentro de todo esto. Y estamos para eso. Y qué bueno, nuevamente felicito al, 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 a la escuela, felicito a la comunidad de Carrión que emprenda esta nueva línea de ver la cosmética eh, profesional, a lo que yo siempre digo, estamos haciendo cosmética responsable, porque estamos cuidando la salud. Claro que sí, Alonso. Eh, tú, como tú impartes el conocimiento, se nota la pasión que le pones en eso. Quiero hacerte llegar una consulta que nos han escrito en el chat. Dice, buenas tardes, doctor. ¿Qué tipos de scrap nos recomiendas para este tipo de piel? Bien, eh, igual lo mencioné en, en una parte. A ver, los scraps, eh, ¿cuál es la función de los scraps? Van a remover, la, no sacan células muertas, que son fenomenales para aquellos pacientes con cutis graso. Sí, vamos a entender, que eh, imaginémonos lo que no vemos, esos huequitos por donde es muy difícil que entre el jabón, por donde es muy difícil que, que entre otro componente. Eh, ¿Cómo hago para limpiar al, aquellas porosidades? Sí, pues los scraps son los más adecuados, pero nuevamente los scraps no sacan células muertas, los scraps remueven, ¿sí? Dentro de esos scraps pueden ser combinados, ahí se puede poner un ácido salcídico, un ácido glicólico, el, puede ser un ácido láctico y que tendrían mejor potencia, que ahí sí se convertiría en exfoliantes y en removedores. Pero nada, hay muchos, muchos de ellos que tengan un sebo regulador eh, con el amamelis me contento, pero si tiene romero, genial. Pero si tiene bardana, se convierte en un producto potente para regular la grasa. Entonces, es un scrap asociado a un, a un principio activo que pueda tener una eficiencia mucho más profunda en la patología, ¿verdad? Que hemos eh, comentado. Así es. Esta, con esta segunda pregunta eh, queremos terminar. Eh, nos dicen, ¿el jabón de ácido láctico seca la piel si se usa continuamente en piel con acné? No, de lo contrario, a ver, el, esa es otra, la, esa es otra de, la, de algunos mitos que vamos a, vamos a ver. El, el ácido láctico tiene cinco funciones, una función regula el pH, otra función es hidratante, otra función es eh, esfoliante, otra función es renovador, y otra de las funciones que ayuda es conserva y da la biología necesaria para la, la piel. A ver, eh, vamos, vamos a tomar este concepto siguiente, 
nosotros nos aplicamos ácido láctico entre el 5 y 10%. Vamos a tomarlo en cuenta. El ácido láctico, una de la, a esas concentraciones, tiene una potencia enorme de ser hidratante. ¿Por qué es hidratante? Déjenme justificarlo. Y de paso, para no hacer larga la pregunta. Voy a tomar como, como respuesta acá el ácido, ácido hialurónico. El ácido hialurónico ingresa dentro de la piel y interiormente tenemos sodio. Y este ácido hialurónico se va a unir con el sodio y va a formar una sal que se llama hialuronato de sodio. ¿Correcto? Entonces, el ácido láctico, ¿qué va a hacer? También va a ingresar una parte al interior de la piel y se va a unir con el sodio. ¿Y qué va a formar? El lactato de sodio. ¿Qué función hace el lactato de sodio? Va a ayudar a captar agua. Por lo tanto, si tú ves que puede ser que haya alguna, algún resecamiento difícil, que puede haber unas escamaciones, sí, pero ojo, tómalo en cuenta. Ojo, esto tomen en cuenta. Si aplican ácido láctico a un paciente que nunca se lavó la cara o a un paciente que tenga una hiperqueratosis, sí van a ver ese, ese efecto, pero lo vas a ver por cinco días, seis días, siete días y luego se va regulando. Pero sin embargo, podría ser que en otro, otro grupo de pacientes que sean un poco sensibles, alérgicos, que se puedan manifestar ese caso. Pero dentro de la literatura, ¿qué es lo que nos dice? Si el producto presenta alguna reacción adversa, suspender el producto. ¿Sí? Perfecto, súper explicado. Eh, comentarles también a nuestra comunidad que hemos colocado el enlace, por favor, donde puedan llenar una encuesta y también pueden colocar los temas que eh, les gustaría que tengamos en nuestras próximas capacitaciones. Esta ha sido la semana de la innovación en tecnologías de la salud. Hacemos eh, nuevamente, eh, participe nuestro agradecimiento a Alonso Rojas, nuestro químico, cosmet, nuestro químico. Y bueno, desde ya, Alonso, muchísimas gracias y muchísimas gracias a las 500 personas que hemos tenido conectadas el día de hoy. Todas estas 500 personas han llevado un conocimiento muy rico, muy interesante y bueno, no es la primera vez ni va a ser la última. Agradecemos eh, eh, yo los... mucho su participación. Sí. Yo los agradezco a cada una de ellas y que si les recomiendo, pues anticipado un tema, que el tema de fotoprotección, que es un tema muy álgido en la actualidad, muy álgido y que tiene un valor enorme en cuanto a la cosmética actual. Cosmética 2023-2024 es todo revolución en cuanto a lo que es fotoprotección. Listo. Gracias. Saludos, saludos, saludos a todos. Saludos enormes. Gracias. Gracias por tu último consejo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes.